वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आई कैन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड टुडे इज वीडियो वी आर गोइंग टू फिनिश बजट एंड बजटरी कंट्रोल दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डू फॉर यू इज ऑफ फ्लेक्सिबल बजट मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है बिकॉज जो भी जितने तरीके के क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है दैट इज़ ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड समथिंग करके है बट अकॉर्डिंग टू मी दैट दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही फ्लेक्सीबल बजट का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वही मोस्टली आता है तो मैंने इसलिए फ्लेक्सीबल बजट के तीन क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो अलग अलग तरीके के हैं ठीक है तो जो आज का ये वाला क्वेश्चन है ये भी थोड़ा अलग तरीके का है मतलब जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं उनसे ये डिफरेंट है ठीक है सो प्लीज़ बिफोर वॉचिंग द होल वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज गाइज प्लीज़ डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू आर फीलिंग दैट आई एम हेल्पिंग यू सो बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल यू कैन हेल्प मी एज वेल राइट ओके एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ई मेल मी योर क्वारीज एंड यू कैन जॉइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो क्वेश्चन को सबसे पहले हमेशा सबसे पहले आप क्या करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड हाईलाइट करेंगे पॉइंट्स जो क्वेश्चन में की पॉइंट यू नो निभाते हैं ठीक है तो आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ अ फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट अ फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी यानी कि जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है ये फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे दी है एंड प्रोड्यूस फाइव थाउजेंड यूनिट एट अ कॉस्ट ऑफ नाइन्टी पर यूनिट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो यानी कि फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं फाइव थाउजेंड यूनिट्स होते हैं और जिसकी कॉस्ट है आपकी नाइन्टी पर यूनिट है ठीक है नीचे आपके डिटेल्स गिवन ऐसे हैं मटेरियल जो है वो फिफ्टी का है लेबर जो है वो फिफ्टीन का है फैक्ट्री ओवरहेड हेड फिफ्टीन का जिसमें सिक्स फिफ्टी फिक्स कॉस्ट है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हेड टेन है जिसमें फिक्स कॉस्ट फाइव है ठीक है ये क्वेश्चन है देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली क्या है कि ये जो डिटेल है फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे है और फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे फाइव थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है और एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है नाइन्टी अब इस नाइन्टी पर यूनिट की जो डिटेल है मतलब नाइन्टी रुपीज़ कैसे बन रहे हैं फिफ्टी रुपीज़ मैटर लेबर में पंद्रह रुपये लगते हैं फैक्ट्री ओवर हेड में पंद्रह रुपये लगते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर हेड में दस रुपये लगते हैं पंद्रह में से फिफ्टीन रुपीज़ में से सिक्स इज़ फिक्स कॉस्ट एंड रिमेनिंग नाइन रुपीज़ इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट एंड टेन रुपीज़ में फाइव इज़ फिक्स कॉस्ट एंड रिमेनिंग फाइव रुपीज़ इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट गॉट इट ये है अब आगे क्या बोलते हैं द करेंट सेलिंग प्राइज इज़ नाइन्टी इज़ हंड्रेड पर यूनिट करेंट सेलिंग प्राइज जो है वो हंड्रेड पर यूनिट है तो यहाँ पे हंड्रेड पर यूनिट इज़ योर सेलिंग प्राइस एट एट सिक्सटी परसेंट वर्किंग मटेरियल वर्क देखो यहाँ पे यहाँ पे कॉमा लगा है तो एट सिक्सटी परसेंट एट सिक्सटी परसेंट वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय टू यानी मटेरियल कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो जाएगी टू परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी और सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल हो जाएगी दो से यानी कि जब आप सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे काम करोगे तो आपका जो मटेरियल कॉस्ट होगा जो करंट मटेरियल कॉस्ट है उस मटेरियल कॉस्ट से दो परसेंट इंक्रीज हो जाएगा और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका फॉल हो जाएगा टू परसेंट से परसेंट वर्किंग पे एट 80% परसेंट वर्किंग मटीरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई फाइव परसेंट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाई टू पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है प्रिपेयर बोलता है फ्लेक्सीबल बजट शोइंग प्रॉफिट यानी कि आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है फ्लेक्सीबल बजट यानी कि इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट तो आपको क्या करना है सबसे पहले सेल देन माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा फिर आपको फिक्स कॉस्ट निकाल के देना आपका लास्ट में क्या आ जाएगा प्रॉफिट सो यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस फॉर्मेट ठीक है सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे एंड एटी परसेंट वर्किंग में एंड ऑफर योर कमेंट आपको अपना कमेंट भी देना है क्वेश्चन इज क्लियर ओके अब देखो आंसर ऑब्वियसली सबसे पहले आपका फ्लेक्सिबल बजट है यहाँ पे आपने फ्लेक्सिबल बजट लिखा एंड द फॉर्मेट आपको सिक्सटी परसेंट पे एट्टी परसेंट दोनों पे करना है तो आपका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी कि आपको यहाँ पर कोई टोटल कॉस्ट नहीं दे रखी आपको पर यूनिट कॉस्ट दी है लेकिन आपको टोटल कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा 
तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा ये होगा यहाँ पे आप दो कॉलम बना लो पहले सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे एंड एटी परसेंट कैपेसिटी पे सिक्स थाउजेंड यूनिट होंगे कैसे मैम देखिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी होगी होगी अब तो कि अगर फाइव थाउजेंड यूनिट्स पे यूनिट्स बनते हैं फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे तो सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे कितने बनेंगे जीरो से जीरो कट हो गया फाइव वन जा एंड फाइव वन जा ये हंड्रेड हो गया सिक्सटी इंटू हंड्रेड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सिक्स थाउजेंड यूनिट्स तो यहाँ पे आपका ये सिक्स थाउजेंड यूनिट्स आ गया सिमिलरली एट्टी परसेंट पे कितने बन जाएंगे आपके यहाँ पे सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाया इस तरीके से यहाँ पे लिखा आपने सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी सिक्स थाउजेंड यूनिट एट्टी परसेंट कैपेसिटी एट थाउजेंड यूनिट तो यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स आ गए देन आपको पर यूनिट रुपीज़ भी लिखना है टोटल रुपीज़ भी लिखना है बिकॉज आपको पर यूनिट रुपीज़ इज गिवन है और आपको टोटल रुपीज़ फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आपका सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लेंगे फॉर्मेट बना लिया समझ आ गया कि फॉर्मेट कैसे बनाना है चलो अब हमें पता है कि हमें प्रॉफिट निकालना है तो हमारा फॉर्मेट किस तरीके का होता है जब हम प्रॉफिट यू नो व्हेन वी कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट द फॉर्मेट शुड बी सबसे पहले मुझे सेल पता होनी चाहिए सेल में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लूँगी तो मेरा प्रॉफिट आ जा सॉरी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगा देन हमारा क्या जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा तो मुझे इसी वे में कैलकुलेट करना है ठीक है सो इसी वे में मुझे कैलकुलेट करना है अच्छा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी सेल्स लिखूंगी सेल्स मैंने लिखा सेल्स और सेल्स को मैं ए दे दूंगी मैं इनका टोटल कर दूंगी सेल्स का ठीक है मैम ये तो ठीक है बट ये तो बताओ सेल्स की वैल्यू कैसे निकली ऑफकोर्स मैं आपको बता रही हूँ अब देखो वो बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट है हंड्रेड पर यू हंड्रेड पर यूनिट देखो एक बात आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि अब तक की जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उस पर यूनिट पे नहीं गिवन था आपको वहाँ पे गिवन था टोटल जैसे मतलब वो बोलता था सपोज कर लो सेल है वो सेल हो रही है बीस लाख की लेट से बीस लाख की हो रही है और ये जो बीस लाख की सेल है ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे थी सपोज करो एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे थी तो आप क्या कर आपको अगर सिक्सटी परसेंट पे बनाना है तो आप क्या करते थे तो ट्वेंटी लैक्स ये बन एटी परसेंट कैपेसिटी पे तो सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पे कितनी बनेगी तो आप ऐसे सेल्स निकाल लेते थे राइट बट यहाँ पे ये आपको नहीं करना है क्यों नहीं करना है कॉस्ट गिवन है तो पर यूनिट की तो चिंता ही नहीं है ना कि अगर एक यूनिट है एक यूनिट का कॉस्ट क्या है सौ रुपये है तो हम छः अगर छः हज़ार की कैपेसिटी पे कर रहे हैं तो छः हज़ार यूनिट की कितनी कॉस्ट होगी इन टू हंड्रेड कर देंगे सिंपल सी बात कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे आप वैसे काम नहीं करेंगे अब आपको बोलता है कि आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ हंड्रेड है तो ठीक है आपने बोला मैम ठीक है हम सिक्स थाउजेंड यूनिट्स बना रहे हैं तो सिक्स थाउजेंड के अकॉर्डिंग इन टू हंड्रेड हमारी छः लाख सेल होगी लेकिन देखते हैं क्या आपका कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे इसके अकॉर्डिंग दी है हाँ दी है उसने बोला अगर आप सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी पर काम कर रहे हो तो आपका जो मटीरियल कॉस्ट यूनिट है ना मटीरियल कॉस्ट यूनिट वो प्राइस पर यूनिट फॉल हो जाएगा टू परसेंट से यानी कि सेलिंग की कॉस्ट जो है वो दो परसेंट से गिर जाएगी यानी कि करेंटली आप सौ छः सिक्सटी परसेंट पर काम करोगे तो ये सौ से गिर के क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा तो हंड्रेड माइनस टू परसेंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा नाइन्टी एट ठीक है तो यहाँ पे आपका जो ये जब सिक्स थाउजेंड यूनिट बनाओगे तो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ नाइन्टी एट सो नाइन्टी एट इंटू सिक्स थाउजेंड इज़ फाइव लैख एट्टी एट थाउजेंड इज़ इट क्लियर अच्छा अब एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे उसने बोला कि अगर आप एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे करो तो सेलिंग प्राइस जो है वो टू पॉइंट फाइव से डिक्रीज हो जाएगा तो आप अपने कैलकुलेटर में क्या करोगे कि करंट इज़ हंड्रेड फिर माइनस का साइन दबाओगे माइनस उसके बाद लिख दोगे टू पॉइंट फाइव और फिर परसेंट तो आपका जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये आ जाएगा नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव इंटू एट थाउजेंड इज सेवन लाख एट्टी थाउजेंड ठीक है क्लियर चलो हमने सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट होता था सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिर देन कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट देन प्रॉफिट आता था उसमें से सेल्स निकाल ली अब हम आप काम करते हैं अपने वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट में अगर देखेंगे तो मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट लेबर इज वेरिएबल कॉस्ट लेकिन फैक्ट्री ओवर में पूरा वेरिएबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर में पूरा जो है सबसे पहले हम मटेरियल लिखते हैं अब उसने मटेरियल में भी एक चीज़ बोली थी कि अगर आप सिक्सटी परसेंट पे काम करें तो मटेरियल का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टू परसेंट से जब मैं 
फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी पे काम करी तो मटेरियल फिफ्टी रुपीज़ है लेकिन जब मैं सिक्सटी परसेंट पे काम करूँगी तो मुझे मटेरियल को फिफ्टी प्लस क्या कर देना है टू परसेंट कर देना है ठीक है और उसी तरीके से अगर मैं एट्टी परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रही हूँ तो मटेरियल को मुझे कितने से बढ़ा देना है फाइव से यानी कि फिफ्टी प्लस फाइव कर देना है तो फिफ्टी प्लस फाइव परसेंट करूँगी तो देखो मेरी मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी फिफ्टी वन और यहाँ पे फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो तो आप फिफ्टी वन इंटू सिक्स थाउजेंड करोगे ये आ जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो इंटू एट थाउजेंड करोगे आपका ये आ जाएगा ठीक है बाकी लेबर में कुछ नहीं बोला तो फिफ्टीन यहाँ पर भी होगा फिफ्टीन यहाँ पर फिफ्टीन इंटू सिक्स थाउजेंड नाइन्टी फिफ्टीन इंटू एट ठीक है अच्छा उसके बाद आपका नेक्स्ट है वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट निकाले तो मैं फैक्ट्री ओवर एवेंडेंस में से वेरिएबल पोर्शन निकाल लूँगी तो सिक्स रुपीज इज़ फिक्स तो नाइन क्या हो गया आपका वेरिएबल तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे नाइन एंड नाइन नाइन इंटू थाउजेंड फिफ्टी फोर नाइन इंटू एट फाइव क्या हो गया वेरिएबल फाइव थ्री थाउजेंड आ गया फोर्टी थाउजेंड आ गया तो इस तरीके से आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा जो आप इन सब का सम कर लोगे तो ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया देन कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाएगा ए माइनस बी यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया अब आप निकालोगे फिक्स कॉस्ट ठीक है फिक्स कॉस्ट निकालना है यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिक्स कॉस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि फिक्स कॉस्ट वही रहेगी चाहे आप किसी भी पर्सन कैपेसिटी पे काम करो ठीक है कैसे वेरिएबल कॉस्ट देखो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ठीक है चेंज होती है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी लेकिन नहीं होती है जो वो होती है वही रहती है अब आपको ध्यान से क्या समझना है ये देखो फैक्ट्री ओवरहेड में छः रुपये फिक्स है तो ये पाँच हज़ार के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ फाइव थाउजेंड इंटू सिक्स करूँगी तो मेरी यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी थर्टी थाउजेंड यानी कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है थर्टी थाउजेंड थी जब मैं पाँच हज़ार यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो ये थर्टी थाउजेंड ही रहेगी थर्टी थाउजेंड ही रहेगी चाहे मैं सिक्स थाउजेंड यूनिट बनाऊँ या एट थाउजेंड यूनिट बनाऊँ यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा तो आप क्या करोगे थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई सिक्स थाउजेंड तो आपकी पर यूनिट फाइव आ जाएगी एंड थर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट करोगे तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव जीरो आ जाएगा सिमिलरली आपका एडमिन फाइव थाउजेंड इंटू फाइव होगा तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आ जाएगा और ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ही रहेगा चाहे आप सिक्स थाउजेंड यूनिट बनाओ या एट थाउजेंड पर यूनिट आपका चेंज हो जाएगा ये बात यहाँ पे समझने वाली इंपॉर्टेंट है ठीक है देन आपका टोटल फिक्स कॉस्ट इस तरीके से आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया देन आप टोटल फिक्स कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सी माइनस डी कर दोगे तो आपका प्रॉफिट ये आ जाएगा अब आपको उन्होंने बोला कि सिक्स थाउजेंड पे फिफ्टी और एट थाउजेंड पे सेवेंटी थ्री तो आप सिंपल से बोलोगे कि जब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है सिक्स से एट्टी परसेंट सिक्सटी टू एट्टी परसेंट तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है फिफ्टी टू सेवेंटी थ्री थाउजेंड और ये क्यों हो रहा है क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होती है वो वैसी रहती है इस वजह से ठीक है गाइज ओके तो ये आपका क्वेश्चन है एंड फ्रॉम माई साइड योर बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर इज फिनिश्ड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन अप्रिशिएट माय वर्क बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड यू कैन आस्क देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल राइट गाइस ओके आप प्लीज़ अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो बिकॉज एग्जाम इज़ वेरी नियर वेरी 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 नियर सो स्टार्ट योर स्टडीज़ कम से कम दिन में पाँच घंटा अपने पढ़ाई के लिए निकालना शुरू कर दो ठीक है ओके बाय बाय टेक केयर